，我到底遗漏了什么地方呀？你给我大大大喊一下，反正我再也不想看见他了。你也想陷害我？现在给他带了点运动饮料和面包。平时总让我带个早饭，见潇洒的。昨天中午的时候，这个人来买过，今天早上也卖出了不少。他好像正和自己上次聊工作。早上回来的时候，不不小心撞到了。哦，原来是这么回事啊！上完今天的班就可以过上好日子了，因为今天他会把剩下的钱给你了吧？什么？虽然说狠狠的撞了叨叨一下，但我们根本没有在身体上发现碰撞的痕迹。你骗了我们。那天的真实情况应该是这样子的吧？你下班的时候，布林姐把自己买来的饮料和面包给你，让你给叨叨带过去，说事成之后会给你很多钱。等叨叨离开后，你就用钥匙进了他家，拿走了有毒的饮料以及放饮料的空瓶。所以我们在案发现场找到的饮料全都是没有毒的。但是你忽略了一点，如果叨叨真的喝了饮料的话，按照他们家的杂乱程度来看，一定是会留下空瓶子的。但是我连一个都没有看到。整理房间只整理了空瓶子，这很不符合逻辑。这都是你的推理证据呢，你有什么证据吗？从来都是政府夜出的你，居然会在白天突然去买自己从来不喝的运动饮料，还正好碰上了邻居身亡，这难道不是证据吗？你想说是巧合？世界上哪来的这么多巧合？我我只是突然想喝了，不行吗？啊哈，不打自招了吧？店员只说了有人去买，没跟我说是谁哦。没想到你自己会说出来，那又怎么样？我就是单纯想喝。要不要我现在去你家里搜一下，或者干脆带你去医院检查一下，看看血液里有没有运动饮料的成分？我我。好吧，我老实交代。哦，还好这个家伙不太聪明。运动饮料这种东西怎么可能幻影得出来嘛？说吧，布林姐都让你干了什么？就像你说的，布林姐让我把饮料送给叨叨，等她一上班就回收空瓶，事后支成给我二十万。那个空瓶子呢？不敢乱扔，还在我房间里藏着呢。好嘞。检查结果出来了，确实是叨叨喝过的瓶子，里面混入了一种微毒的化学药剂，很难通过正常渠道检测出来。但是极易诱发心血管疾病，叨叨天天熬夜通宵，一下子就中招了。凭借这个就应该能把布林姐他们定罪了吧？那肯定的，就算背景再大，也要把他们捉拿归案，不然还要我们警察干嘛？正义或许会迟到，但永远不会缺席。这次是我大获全胜啊！